Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, uh, jumpa kembali di PJJ ini yaitu pembelajaran uh, jarak jauh. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini ibu uh, materinya adalah lanjutan ya uh, lafaz lafaz atau bacaan di dalam solat jenazah. Karena minggu lalu sudah ibu jelaskan, kali ini ibu akan mengulas, tetapi akan ibu lebih perjelas lagi dengan menggunakan bacaan-bacaan yang jelas sampai dari mulai dari mulai niat sampai ke salah. Nah, bila perlu kalian dicatat kembali di buku, karena suatu saat nanti kalian di kelas 12, kalian akan ada yang namanya praktek sholat jenazah. Jadi ibu harap kalian e, perhatikan video ini ya kemudian kalian dipahami kemudian kalian catat bila perlu e, karena di dalam rukun sholat jenazah ini yang perlu kalian ketahui ya pertama tentunya niat ya kemudian posisi kalian sholat berjam, e, berjamaah jenazah ini posisinya berdiri ya keadaan berdiri. Dan kemudian yang ketiga ada empat kali takbir. Ya. Di dalam empat kali takbir ini sampai kemudian salam ini, ya tidak ada yang namanya eh, apa namanya sujud, tidak ada yang namanya berdiri. Di dalam empat takbir ini yang pertama takbir pertama yaitu eh, setelah takbir pertama membaca surat al-fatihah. Kemudian yang kedua, takbir kedua setelah itu membaca sholawat Nabi. Itu sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang takbir ketiga setelah itu membaca doa untuk jenazah. Kemudian takbir yang keempat setelah itu membaca doa kembali untuk si jenazah. Yang terakhir salam. Yang dimulai salam ke kanan, kemudian ke kiri. Ya. Bagaimana cara e, niat sholat jenazah? Yang pertama, karena di sini pas e, jemaah ada e, yang jenazah itu ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Yang ini, kalian pertama ketika melihat atau mensolatkan jenazah laki-laki, niat untuk jenazah laki-laki, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala Usolli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang artinya aku niat mensolatkan mayit laki-laki ini karena Allah taala. Nah, ini adalah niat untuk jenazah laki-laki. Nah, nanti di sini ada perbedaannya. Jika laki-laki ya, ini menggunakannya setelah usul yang ala yaitu menggunakan hadza hadzal mayyiti lillahi ta'ala Allah Akbar. Nah, itu yang akan membedakan. Kemudian niat untuk jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usulli ala hadzihil mayyitati lillahi ta'ala Allah Akbar. Yang artinya aku niat mensolatkan mayit perempuan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wanita atau perempuan ini menggunakan hadzal mayiti. Kalau yang tadi laki-laki menggunakan hadzal mayiti. Nah, kalau yang perempuan hadzihil mayiti. Kemudian setelah niat takbir pertama. Ya, takbir pertama tentunya eh, dengan menggunakan eh, mengangkat tangan yang pertama Allah Akbar membaca setelah takbir pertama membaca surat Al Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Alrahmanirrahim Alikyaulidin Iyakana abudu, iyakana astain, 
اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين nah itu setelah takbir pertama kemudian yang artinya yang artinya yang pertama dari surat Al-Fatihah ini tinggal kalian dibaca ya e, karena di surat Al-Fatihah ini kan ada tujuh ayat silahkan dibaca saja lihat videonya nah kemudian takbir kedua mengangkat dua tangan Allahu Akbar ya setelah takbir kedua yaitu membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Nah kalian ke, boleh sampai panjang ya sampai habis ini atau sampai ke, atau sampai Muhammadin saja sampai sini ya. Nah, ini artinya wahai Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sungguh di alam semesta ini engkau maha terpuji lagi maha penyayang. Kemudian takbir ketiga, ya. Setelah takbir ketiga, kalian uh, tentunya takbir ketiga angkat tangan. Allah Akbar. Setelah takbir ketiga yaitu <coughs> membaca doa untuk si jenazah. Ya, ini doanya kalau ibu tulis di sini sengaja ibu panjang. Tetapi ya, kalian boleh dibaca sampai sini, bisa. Kalau lagi praktek ya nanti di kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa abihi wa anhu. Nah itu jika e, jenazahnya laki-laki. <coughs> Tetapi kalau jenazahnya perempuan, e, yang tadinya hu ini dibaca ha. Ya. Dengan e, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha warhamha wa abihi wa fu'anha Nah itu adalah uh, yang pendek Jika kalian ingin yang panjang Silahkan kalian baca sampai uh, wa ada benar ya. Nah ini silahkan kalian ucapkan di buku Karena nanti akan pakai nah, Setelah takbir ketiga Nah ini, ini arti dari doa untuk si malut tadi ya Setelah takbir ketiga Kemudian takbir keempat, nah, angkat tangan, Allahu Akbar. Setelah takbir keempat, baca doa kembali yaitu untuk pijanaja. Yang doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la tabtina ba'dahu, wa firlana walahu. Nah itu jika jenajahnya laki-laki menggunakan hu, ya, nih hu. Ya, kalau lak perempuan jenazahnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taharimna ajroha wa la tatimna ba'daha wa firlana walaha. Silakan kalian jika ingin uh, panjang baca doanya sampai innaka raufur rahim. Silakan kalian baca sampai bawah ya, sampai panjang doanya. Nah, kemudian ada artinya Silahkan kalian baca saja di video ini. Ya. Nah, mungkin materi yang ibu sampaikan ini adalah bahan e, untuk kalian e, praktek sholat jenazah pas e, kalian di ujian nasional nanti. Dan semoga kalian ber, e, ini bisa bermanfaat untuk kalian pelak nanti setelah lulus. Semoga e, bermanfaat. Ibu Jokan, Nabi Atatik Al-Dayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.